అప్పటి వరకు కాచిన ఎండ ఉన్నట్టుండి మటుమాయమై ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షానికి గల కారణాలేంటి మహానగరంలో మాత్రమే కాదు పల్లే పట్టణం తేడా లేకుండా రాష్టం అంతటా భారీ వర్షాలతో వాతావరణం బుసలు కొట్టడానికి రీజన్లు ఏమై ఉంటాయి వాతావరణంలోని అనూహ్య మార్పులేంటి వాతావరణ నిపుణులు దీనిపై ఏమంటున్నారు క్యుములో నింబస్ హైదరాబాద్ లో ఇటీవల కురిసిన అతి భారీ వర్షాలకు ఈ మేఘాలే కారణమన్నది వాతావరణ శాఖ చెబుతున్న మాట ఈ మేఘాలు తక్కువ సమయంలోనే ఒకటి నుంచి పదహారు కిలోమీటర్ల వేగం మేర ప్రభావం చూపుతాయి హైదరాబాద్ లో వీటి ప్రభావం మరింతగా ఉంటుందని అంటున్నారు క్యుములో నింబస్ మేఘాల తీవ్రత ఎండాకాలంలో కన్నా వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువని చెబుతున్నారు ఈ మేఘాలకు ఉపరితల ఆవర్తనం తోడు కావడంతో కొన్ని ప్రాంతాలలో అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి తూర్పు దిశ నుంచి తేమ శాతం నేల మీదకు చొచ్చుకొచ్చి వేడిగాలుల కలయికతో ఉన్నట్టుండి వాతావరణంలో మార్పులు సంభవిస్తాయని ఆ ప్రభావంతో దట్టమైన మబ్బులు ఏర్పడి వర్షం కురవటాన్నే క్యుములో నింబస్ మేఘాలని అంటారు వేసవి కాలంలో భూమికి సుమారు పదిహేను కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉండే క్యుములో నింబస్ మేఘాలు వర్షాకాలం వచ్చేసరికి పదిహేను కిలోమీటర్ల ఎత్తునుంచే కురుస్తాయి కొన్ని సందర్భాలలో భూమికి ఒకట్రెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తులోనూ కురిసే అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు ఈ మేఘాలతో కురిసే వర్షం సాధారణంగా ముప్పై నిమిషాల నుంచి రెండు మూడు గంటల పాటు కొనసాగే అవకాశాలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు హైదరాబాద్ లో మొన్నటి భారీ వర్షానికి ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణికి క్యుములో నింబస్ మేఘాలు జతకలిశాయి దీని కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో పన్నెండు నుంచి పదమూడున్నర సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది నగర వ్యాప్తంగా వర్షపాతం పదమూడున్నర సెంటీమీటర్లు కాగా రెండు గంటల్లో పలు ప్రాంతాల్లో పది సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావడం గుర్తించాల్సిన విషయం ప్రాంతాల భౌగోళిక స్వరూపం వాతావరణ పరిస్థితులు ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావంతో నగరంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి హైదరాబాదులో రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి అదే తరహాలో ఈ ఏడు కూడా కురుస్తున్నాయి మొన్న కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఉపరితల ఆవర్తనం క్యుములో నింబస్ మేఘాలే కారణమని అంటున్నారు వాతావరణ నిపుణులు రాష్ట్రంలో నైరుతి తిరోగమనం అక్టోబర్ రెండో వారంలో ప్రారంభమవుతుందని కూడా అంటున్నారు ఉష్ణోగ్రతల్లో అనూహ్య మార్పులు సంభవిస్తుండటంతో వాతావరణ మార్పులను సరిగా అంచనా వేయలేకపోతున్నామని కూడా అంటున్నారు నిపుణులు మనది డ్రాటికల్ కంట్రీ శీతాకాలంలో మైనస్ డిగ్రీలు వేసవిలో యాభై సెంటీగ్రేడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి ఇంత వ్యత్యాసమున్న చోట వాతావరణ మార్పులను అంచనా వేయటం బాగా కష్టం యూరప్ దేశాలలో ఈ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసం ఉండదని అంటున్నారు సాధారణంగా మాన్సూన్ సీజన్లో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడి ఋతుపవనాల ద్రోణి దక్షిణ దిశగా కదిలితే ఆ సంవత్సరం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉత్తర ఒడిషా పరిసర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమైన ఉపరితల ఆవర్తనం వల్ల ఉత్తర దిశగా కదలటంతో పాటు దాని అనుబంధంగా ఉన్న ద్రోణి ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ రాయలసీమ దక్షిణ కర్ణాటక వరకు కొనసాగుతుంది దీంతో వర్షాలు తప్పకపోవచ్చన్నది వాతావరణ శాఖ అంచనా ఉపరితల ఆవర్తనానికి తోడు వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడ్డమే కుంభవృష్టికి కారణం వెదర్ చల్లబడ్డంతో కుమ్యోల నిమస్ మేఘాలు ఏర్పడతాయన్నది నిపుణుల మాట దీంతో వానలు దంచుకుడుతున్నాయి ఈ మార్పులకు కారణం ఏంటి
మొన్న తెలంగాణ జిల్లాల కన్నా రాజధాని హైదరాబాద్ లో ముప్పై ఆరు శాతం ఎక్కువగా వర్షం కురిసింది గత పదేళ్లలో అక్టోబర్లో కురిసిన అత్యధిక వర్షపాతం ఇదే అత్యధికంగా మీరాలంలో పదమూడు పాయింట్ రెండు రాజేంద్ర నగర్ లో పన్నెండు పాయింట్ ఆరు సెంటీమీటర్లు అంబర్పేట్ లో పన్నెండు పాయింట్ మూడు గోల్కొండలో పది పాయింట్ నాలుగు మోండా మార్కెట్ లో పది పాయింట్ నాలుగు సెంటీమీటర్లు ముషీరాబాద్ కాప్రాలో తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు నారాయణగూడలో తొమ్మిది పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్లు సైదాబాద్ లో తొమ్మిది పాయింట్ ఒక్క సెంటీమీటర్లు బండ్లగూడ ఎల్బీ నగర్ ఎనిమిదిన్నర చార్మినార్ అమీర్పేట్ లో ఏడున్నర సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది ఈ వర్షపాతానికి క్యుములో నింబస్ మేఘాలు కారణం ఇవి ఏర్పడ్డప్పుడే అప్పటికప్పుడు వర్షాలు కురుస్తుంటాయి అసలే వాహనాల పొగ దుమ్ము ధూళి కాలుష్యం మరోవైపు దట్టంగా పరుచుకున్న క్యుములో నింబస్ మేఘాలు తరచూ కురుస్తున్న వాన జల్లులతో గ్రేటర్ ఉక్కిరి బిక్కిరవుతోంది భూ ఉపరితలానికి కేవలం సున్నా పాయింట్ తొమ్మిది కిలోమీటర్ల తక్కువ ఎత్తులోనే దట్టమైన క్యుములో నింబస్ నింబో స్టేటస్ మేఘాలు ఏర్పడటంతో పట్టపగలే చీకట్లు అలుముకుంటున్నాయి దీంతో పొగ కాలుష్యం వంటివి ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయి ఊపిరాడని పరిస్థితి కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అయితే జనం నానా అగచాట్లు పడుతున్నారు ఆస్తమా సైనస్ వంటి శ్వాసకోశ ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు సతమతమవుతున్నారు ఊపరితల ఆవర్తనం క్యుములో నింబస్ మేఘాలతో నగర వాతావరణంలో తీవ్ర మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు నిపుణులు హైదరాబాద్లో వాహనాల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో కాలుష్యం శృతిమించుతోంది పీఎం అంటే పర్టికులర్ మేటర్ అవశేషాలు పెరిగిపోతున్నాయి వాతావరణం సాధారణంగా ఉంటే దుమ్ము ధూళి పర్టికులర్ మేటర్ లాంటివి భూ ఉపరితలంపై చేరిపోతాయి వాహనాల పొగ విషవాయువులు వాతావరణంలో కలిసిపోతాయి దీంతో వాతావరణం నగరాన్ని బంధించినట్టు మారిపోతుంది తరచూ వర్షం కురుస్తూ ఉండటంతో నగరవాసులు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు కాలుష్యాలు వర్షపు నీటితో చేరటంతో రోడ్లపైన నిలిచిన నీరు చెత్త చెదారం కారణంగా దుర్వాసన ఇందుకు తోడవుతోంది వీటన్నింటి మధ్య నగర జీవికి ఊపిరాడని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాలలో కాలుష్యం మోతాదుకు మించి నమోదవుతోంది సుమారు నలభై ఐదు లక్షలకు పైగా ఉన్న వాహనాలు వెదజల్లుతున్న పొగ రోడ్లపై రేగుతున్న దుమ్ము ధూళితో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి ఘనపు మీటర్ గాలిలో ధూళి కణాల మోతాదు అరవై మైక్రోగ్రాములకు మించరాదు కానీ పలుచోట్ల అంతకు రెట్టింపు స్థాయిలో ధూళి కాలుష్యం పెరుగుతోంది ముఖ్యంగా బాలానగర్ ఉప్పల్ చార్మినార్ పారడైజ్ జూపార్క్ పంజాగుట్ట కుకట్పల్లి చిక్కడ్పల్లి ఎంజీబీఎస్ ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం శృతిమించినట్లు తేలింది ఇలా నగరంలో పెరుగుతున్న కాలుష్యం కాస్త వాతావరణ మార్పులకు దారితీస్తోంది